。我买的山楂怎么跑这儿来了？哦，那可能是……哎妈，那可能是山楂觉得自己太酸了，偷偷跑进去的。就知道是你小子，我又没让你直接吃，这是我用来炖火柴皮的。这小子也没逼他吃山楂，给我藏抽屉干啥？我买这么多山楂，还不是因为你小子最近挑食，山楂都没胃口，不好好吃。这不做点国民最爱的健康小零食，备在家里开开胃吗？果丹皮和山楂它的做法差不多，那处理山楂这个步骤啊是省不了的，处理完就算成功一半了。上锅煮十分钟就能软烂，只要山楂抠得够仔细，打成泥就不用再过筛了。这个状态的山楂泥已经很细腻了，不加糖的山楂能酸掉牙，加多少就看你对酸的忍耐度了。不停的搅拌到颜色变深，轻微挂铲子就可以关火了，把山楂。你在不粘的烤盘里啊刮平，这可是个技术活。要是没两把刷子，估计得请教瓦工了吧？刮掉一截是为了后面好接起来。我家秋冬就靠烘干机代替太阳了，当然烤箱日晒也都行，一个小时就不粘手了。我已经闻到胜利的味道了，哇哦！我第一次做它，居然很成功啊！这一锅山楂泥还做了不老少呢。最后的步骤就是裁下边切小块，按自己的喜欢卷成合适的大小，再用保鲜膜裹起来。这跟买的也没差嘛。山楂泥刮厚点就是山楂卷了。好了，全都包完了，还剩两张果丹皮，我给切成丝蘸上了白糖，这是小时候吃的山楂条啦。不过这小子爱吃的干山楂条，得用剩下的这锅山楂泥做，也就是在果丹皮的基础上继续搅拌二十分。加麦芽糖，继续熬个几分钟就更粘稠了。也到烤盘里刮平，这就需要一厘米的厚度了。低温烘干两小时，拿出来切个条。这个时候的状态有点像山楂糕，摆到晾晒架上继续烘干个三五个小时的，嗯，已经干了。口感是比较筋道的纯山楂条。我又试着用玉米淀粉代替了麦芽糖，做出来就是跟外面很像的粉色偏干的山楂条了。山楂零食我特意多做了，给邻居朋友也送点，剩下的给这小子慢慢吃。好吧，这是多亏了我。好吧，你到底把我的宝贝攒到哪儿去了？先做好，一人一半啊！哎、嗯，一半太多了吧？那你还想不想要了？哎，快说呀，别吃了！最危险的地方就是最安全的地方。嗯。啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯